নমস্কার স্বাগতম এয়া হৈছে দিনটোর শিরোনাম ষ্টুডিওত মই প্ৰাঞ্চল আৰু মনিতে হবাদুকে ডাঙৰ খবৰ দেখত অবহেখত CAA ৰ অধিকৃষ্ণা জাৰি হৈছে আজিৰ পৰা দেখত বলবত হল CAA লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেখত বলবত হৈছে CAA তিনিখন দেখৰ হৰণাৰ্থিয়ে ভাৰতত পাব এতিয়া নাগৰিকত্ব ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা লোকে পাব নাগৰিকত্ব বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে হিন্দু শিখ জৈন পারসি বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টানে পাব নাগৰিকত্ব নাগরিকত্বর বাবে পোর্টাল আবেদন করবার সুকিয়াক ব্যবস্থা করা হব এটা পোর্টাল অনলাইন যোগে জানাব নাগরিকত্বর আবেদন দুই হাজার চৈধ্যর একত্রিশ ডিসেম্বরের পাছত অহা লোক নাপাব এই সুবিধা দুই হাজার উনিশ সনের এগারো লোকসভাত গৃহীত হয়েছিল কা আর সেই বর্ষরেই বারো ডিসেম্বরত রাজ্যসভাত গৃহীত হয়েছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন তারপরে কেদিনমানের স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল আন্দোলন জপিয়াই পড়েছিল দল সংগঠন যত পাঁচজনক ডেকার মৃত্যু হয়েছিল আর সেই ঘটনার পাছত এটি অবশেষত কার এয়া অধিসূচনা জারি দেশত আজি কিছু সময় পূর্বে এই অধিসূচনা জারি করা হয়েছে সবাতক ডর খবর আর আজিরে পরা দেশত বলব হয়েছে কা লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দেশত বলব হয়েছে কা পূর্বে যেনে ধরনের কোয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর যা কথা কেছিল সেই কথাকে আখরে আখরে পালন করেছে গৃহমন্ত্রী কেছিল যে আমি লোকসভা নির্বাচনের আগে আগে কা বলব করি আর সিয়া বাস্তবত আজি করে দেখে আর তারপরে ব্যাপক নিরাপত্তা বেষ্টনে ইতিমধ্যে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানে প্রতিখন জেলার আরক্ষী অধীক্ষক নির্দেশ দিছে কঠোর ব্যবস্থা লোল আইনি ব্যবস্থা লগতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর এই গোটেখিন ব্যবস্থা প্রতি জেলাতেই লওয়া হয়েছে এই কেদিন ব্যাপক তৎপরতা দেখলে পাওয়া গেছিল গুয়াহীকে ধরে প্রতি জেলাত টন্ন টন্নক তালাশি অভিযানও চলা হয়েছিল বিভিন্ন প্রান্ত সমান্তরালভাবে বহুতকে বন সাইন করা হয়েছিল আনকি কামান্ডো ফোর্সে এনে ধরনের গিজ গিজাই আসিল মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্ত পদব্রজে কামান্ডোর বিশাল বাহিনীয়ে বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিল আর আজি এই অধিসূচনা জারির পাছতো ব্যাপক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিভিন্ন প্রান্ত গুয়াহীর রাজধানী অঞ্চল দৃশ্য দেখো আমি ইয়া জনতা ভবনের সম্মুখত কামান্ডো বাহিনীর তাত মকরল করা হয়েছে কামান্ডো বাহিনী সক্রিয়তার তাত রয়ে আছে আর যিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করবল সাজু হয়ে আছে তিনখন দেশের শরণার্থী পাব এটা ভারতত নাগরিকত্ব ধর্মীয় নির্যাতনের বলি হওয়া লোক পাব নাগরিকত্ব বাংলাদেশ পাকিস্তান আর আফগানিস্তানের ক্ষেত্র এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে হিন্দু শিখ জৈন পার্সি বৌদ্ধ খ্রীষ্টানে পাব নাগরিকত্ব নাগরিকত্বর পোর্টাল আবেদন করব ইয়ার সুকিয়াক ব্যবস্থা করা হব এটা পোর্টাল অনলাইন যোগে জানাব নাগরিকত্বর আবেদন দুই হাজার চৈধ্য সনের একত্রিশ ডিসেম্বরের পাছত অহা লোক নাপাব অবশ্যই এই সুবিধা দুই হাজার চৈধ্যর একত্রিশ ডিসেম্বরের পূর্বে যখন লোক আছিল পাবেন দুই হাজার চৈধ্যর একত্রিশ ডিসেম্বরের পাছত অহা কোনো লোক এই সুবিধা লাভ করব দুই হাজার উনৈশ সনের এগারো ডিসেম্বরত লোকসভাত গৃহীত হয়েছিল এই সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্ট সেই বর্ষের এই বারো ডিসেম্বরত রাজ্যসভাত গৃহীত হয়েছিল নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আর তারপরে বহু আন্দোলন হয়েছিল বিশেষ এই আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ দেখলে পাওয়া গেছিল কেদিনমান স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল আর এই আন্দোলন দল সংগঠন জপিয়াই পড়েছিল আর সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যয় কার অধিসূচনা জারির পূর্বে কিছু ভাষ্য আগ্রহাইছিল সেই ভাষ্য আমি শুনে লো প্রয়োগ করবেন এই বাতরি শুনে আসো যদি প্রয়োগ করে সেই নোটিফিকেশন ওলার লগে সমগ্র ইয়ার প্রতিলিপি রাজহাকে দাস করা হব আর প্রতিলিপি ইয়ার ইয়ার প্রয়োগের পিছদিনায় অর্থাৎ যদি আজি আজি যদি প্রয়োগ করে তাহলে কাইলে সমগ্র প্রতিখন জেলার সদর জোর লো শোভাযাত্রা করা হব প্রতিবাদ করা হব আর তারপর আমি হত্যাগ্রহের কার্যসূচী আমি গ্রহণ করি মুঠতে এই কা আর কার এই নিয়মাবলী আমার ওপর জাপি দিয়ার এই সিদ্ধান্তর উত্তরবাঞ্চলের খিলঞ্জিয়া মানুষে মনা নাই আর আমি নামানো আর ইতিমধ্যে উত্তরবাঞ্চল ছাত্র সংগঠন নেসই ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লোক যে কার নিয়মাবলী ইয়াত প্রয়োগ করার লগে লগে উত্তর পূর্বাঞ্চল যদি প্রতিবাদ হব যদি আজি যদি প্রয়োগ করে তেতিয়া আজি আর আজি আর কালি এই দুইটা দিনত উত্তরবাঞ্চলের প্রত্যেকখন রাজ্য রাজধানী শহরত ইয়ার নিয়মাবলী রাজহাকে দাস করা হব অর্থাৎ যদি এটা প্রতিবাদ আর উত্তর পূর্বাঞ্চল যদি প্রতিবাদ সাব্যস্ত হব আর এই আন্দোলন আমার অহিংস শান্তিপূর্ণ আর গণতান্ত্রিক আন্দোলন হব এই আন্দোলন আমার হিংসার কোনো স্থান নাই অহিংস শান্তিপূর্ণ আর গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন আগুয়াই নিয়া হব আর আইনগত যুঁজু করা হব ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সম্পর্ক গোচর তরা হয়েছে আর এই গোচর তরোতে গোটে ভারতবর্ষ দুশো চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ পিটিশন তাত দাখিল হয়েছে উত্তরবাঞ্চলের তেওনখন 
আর আসু আর নেসর অধিবক্তার বলিষ্ঠ যুক্তির কারণে উচ্চতম নিয়ালে ত্রিপুরার উত্তর পূর্বাঞ্চলের কারণে শুনানির সুকিয়া সময় দিম বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে অর্থাৎ উচ্চতম নিয়ালে ত্রিপুরার উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই সমস্যাটি যে সুকিয়া সেই কথার মান্যতা দিছে আর ইতিমধ্যে আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের হয়ে ষোদশম ছাত্র সন্ত্রার প্রথম উচ্চতম নিয়ালয়ত আবেদন করেছিল আর সেই প্রথম আবেদনকারী হিসাবে এই তেওয়ান্ন খন অর্থাৎ আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের যে আবেদন সেই আবেদনক ষোদশম ছাত্র সন্ত্রার আবেদনখন মুখ্য আবেদন হিসাবে লিড পিটিশন হিসাবে হিসাবে গণ্য করেছে আর যেটি আমি শুনিল যে ইয়ার নিয়মাবলী প্রয়োগ হব লগে লগে আমি ষোদশম ছাত্র সন্ত্রার নেসর তরফরপ্র ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের অধিবক্তাসলের যোগাযোগ করা হল দিল্লিতে যাওয়া হল অধিবক্তাসল আলোচনা করা হল এটিও আমার যোগাযোগ আছে গতি আইনগত যুঁজু আমি সমানে চলাই লো যাব মুঠতে অহিংস শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর আইনগত যুঁজ সমানে আগুয়াই নিয়া হব আর এই কা আমি মনা নাই কা আমি নামানো আজ কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের যশা আসিল সেই আশা ভঙ্গ করেছে আর আজ দেশত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন দুহাজার উনৈশ আজির তারিখেরপাকে আদি করে সমগ্র ভারতবর্ষ বলব করার ব্যবস্থা করলে আর ইয়ার যোগে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে দুহাজার ষোল সনরপরাবাসীক দি অহা জাতি মাতি ভেটি রক্ষা অসম চুক্তি আখরে আখরে পালন করা আদি বিভিন্ন ধরনের যিখিনি ঘোষণা সেই ঘোষণাখিন নৎসাত করে একমাত্র কেটামান ভোটর আশাত জনগণক প্রতারণা করলে মাতিত বিদেশী নাগরিক যদি দুহাজার চোদ্দ সনলেক ভারতবর্ষ প্রবেশ করেছে তখন বসবাস করার আমার ভূমি অধিকার করার সুযোগ দিছে যদি অতি দুর্ভাগ্যজনক আর ইয়ার যোগে রাইজক রাইজক দুহাজার ষোল সনেরপরাই তখন নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত রাইজর লগত আছো আমি ভাল পাও পাওয়া জাতি মাতি ভেটি রক্ষা করিম বলে যিখিনি কথা কয়ে আইসিল সেই কথাখিন আজি তেওঁলোকে এই আইন বলব করে আমার জনগণক প্রতারণা করলে আনক ব্রেকিং নিউজ বহাগ বিহুর পূর্বে লোকসভা নির্বাচন বহাগ বিহুর পূর্বে হব লোকসভা নির্বাচন ষোল মার্চর বিয়লি নহলে সোতর মার্চত নির্বাচনের দিন ঘোষণার সম্ভাবনা কেন্দ্রীয় নির্বাচন আয়োগে ঘোষণা করব নির্বাচনের সূচি উচ্চস্তরীয় সূত্রয় নিউজ এটিন সদরি করেছে এই তথ্য এটা পর্যায়তে লোকসভা নির্বাচনের পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আট অথবা ন এপ্রিলত লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে দেশের নির্বাচন আয়োগের দুজন আয়ুক্তর পদ খালি হয়ে আছে খালি হয়ে থাকা দুটা পদ পনেরো মার্চর ভিতর পূরণের সম্ভাবনা আর দুটা পদত নিযুক্তির পিছতেই ঘোষণা হব নির্বাচনের সূচি আক এবার জানাইছো বহাগ বিহুর পূর্বেই লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর এয়া ষোল মার্চর বিয়লি নহলে সোতর মার্চত নির্বাচনের দিন ঘোষণার সম্ভাবনা আছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন আয়োগে ঘোষণা করব নির্বাচনের সূচি উচ্চস্তরীয় সূত্র এই কথা আমাকে জানবলে দিছে এটা পর্যায়তে লোকসভা নির্বাচনের পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আট অথবা ন এপ্রিল এই দুটা তারিখের ভিতর এটা তারিখত লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে দেশের নির্বাচন আয়োগের দুজন আয়ুক্তর পদ যেহেতু খালি হয়ে আছে খালি হয়ে থাকা দুটা পদ পনেরো মার্চর ভিতর পূরণের সম্ভাবনা আছে আর দুটা পদত নিযুক্তির পিছতেই ঘোষণা হব নির্বাচনের সূচি এই মুহূর্তের আন এক ব্রেকিং নিউজ কাইলের আরম্ভ হব রমজান মাহ জুন দেখার পাছতে এই ঘোষণা আজি নিশারে পরা হব নামাজ মঙ্গলবারের রাখি পড়ব রোজা এই মুহূর্তে আমি পুনের আপনাদের জানাইছো কাইলের আরম্ভ হব রমজান মাহ জুন দেখার পাছতে এই ঘোষণা করা হয়েছে আজি নিশারে পরা হব নামাজ আর মঙ্গলবারের রাখি পড়ব রোজা অর্থাৎ কাইলের পরাই রোজা রাখি পড়ব ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসকলে কাইলের পর আরম্ভ হব রমজান মাহ জুন দেখার পাছতে এই ঘোষণা করা হয়েছে আর আজি নিশারে পরা হব নামাজ আর কাইলের পর রাখি পড়ব রোজা ভারতীয় স্টেট ব্যাংকর আর্জি খারিজ করলে উচ্চতম ন্যায়ালয় নির্বাচন আয়োগক তথ্য যোগান ধরার সময়সীমা বৃদ্ধি করার আবেদন চলাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কিন্তু সোমবারে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এস বি আইর এই আবেদন খারিজ করে বারো মার্চর ভিতর সকল তথ্য যোগান ধরব লাগবে নির্বাচন আয়োগক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় দেশের উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দেশের মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্ব গঠন হওয়া পাঁচজনীয় সাংবিধানিক বিচারপীঠে আজি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াক প্রতিনিধিত্ব করা অধিবক্তাজনক প্রশ্ন করলে যা চব্বিশ দিন ধরে কি করে আসে 
তেওঁলোকে যা চৌবিছ দিন ধৰি কি কৰি আছিলে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে বিষয়টো নিৰ্বাচনী বন নিৰ্বাচনী বন্ধৰ বিষয়টোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছে কাৰণ আজিৰ দিনটোত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা আহিছে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী পোন্ধৰ তাৰিখে ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এখন পাঁচজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে নিৰ্বাচনী বন্দক নিষিদ্ধ বুলি এক ৰায় প্ৰদান কৰিছিল এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক নিৰ্দেশ দিছিলে মাৰ্চৰ ছয় তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিমান ইলেক্টৰেল বন বিক্ৰী কৰিলে তাৰ সমস্ত তথ্য সদৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে এই তথ্যসমূহ নিৰ্বাচন আয়োগক সদৰি কৰিবলৈ কিন্তু যোৱা মাৰ্চৰ চাৰি তাৰিখে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই এক আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিলে আৰু ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই এই তথ্যসমূহ সদৰি কৰিবলৈ ত্ৰিছ জুনলৈকে সময় বিচাৰিলে অৰ্থাৎ এনে এক সময় বিচাৰিলে যাতে তেতিয়ালৈকে যি নিৰ্বা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈ যায় কাৰণ জুন মাহৰ মাজভাগৰ ভিতৰত নতুন চৰকাৰখন গঠন কৰিবই লাগিব নতুন চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে এই তথ্যসমূহ সদৰি কৰিব পাৰিব বুলি ক'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি কোনো কথা নুশুনিলে বৰঞ্চ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক নিৰ্দেশ দিলে কালিৰ ভিতৰত মাৰ্চৰ বাৰ তাৰিখৰ সন্ধিয়াৰ ভিতৰত যিমান তথ্য আছে নিৰ্বাচনী বন্দুক লৈ সকলো তথ্য যাতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল অহা মাৰ্চৰ পোন্ধৰ তাৰিখে পাঁচ বজাৰ ভিতৰত এই তথ্যসমূহ যাতে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যি ৱেবছাইট ৱেবছাইটত আপলোড কৰা হওক গতিকে যথেষ্ট সষ্টম হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় ইলেক্টৰেল বন্দৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰেল বন্ধ হৈছে এনে এক ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি নিজৰ নামটো গোপনে ৰাখি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়াব পৰা যায় এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আৰম্ভ হৈছিল দুহেজাৰ ওঠৰ চনত তদানীন্তন ভাৰতৰ বিত্ত মন্ত্ৰী অৰুণ জেটলী এখন অৰুণ জেটলীয়ে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰি এই ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা বন বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু ষ্টেট বেংকৰ সমগ্র দেশৰে ঊনত্ৰিছটা শাখাক এই বনসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি যিকোনো ব্যক্তিয়ে সেই বিশেষ শাখাকেইটালৈ গৈ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ সেই বনসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰে সেই বনসমূহ ক্ৰয় কৰি ৰাজনৈতিক দলসমূহক জমা দিব পাৰে আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে সেই বনসমূহৰ যোগেদি সেই ধন ৰিডিম কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে বিভিন্ন ডেনমিনেশ্যনৰ বন্ড উপলব্ধ দহ টকা এশ টকা এহেজাৰ টকা দহ হেজাৰ টকা এক লাখ টকা বা এক কোটি টকাৰ বন্ড উপলব্ধ যদি দহ হেজাৰ টকাৰ বন্ড এখন ক্ৰয় কৰে কোনো বিশেষ ব্যক্তিয়ে আৰু সেই বনখন যদি এটা ৰাজনৈতিক দলক দি দিয়ে সেই ৰাজনৈতিক দলটোৱে বেংকৰ পৰা দহ হেজাৰ টকা ৰিডিম কৰি ল'ব পাৰে এই এক ব্যৱস্থা আছিল এই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি চৰকাৰে সেই সময়ত দাবী কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দলসমূহক আগবঢ়োৱা অনুদানৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈ পৰিব কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'লে এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো ব্যৱস্থাটো গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী সংবিধানৰ পৰিপন্থী এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্টৰ পৰিপন্থী আৰু সমান্তৰালকৈ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ ঊনৈছ ক একৰো পৰিপন্থী যাৰ ফলশ্ৰুতিত নিষিদ্ধ কৰা হ'ল এই ব্যৱস্থাক আৰু সমান্তৰালকৈ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক কিছু নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল লগতে তোলা ধুনা দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক সোধা হ'ল ষ্টেট বেংক ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰিশ চালভেক পোন্ধৰ ফেব্ৰুৱাৰীতে ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা মাৰ্চৰ এঘাৰ তাৰিখলৈকে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই কি কৰি আছিলে তেতিয়া জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰিশ চালভেক ক'লে এই তথ্যসমূহ ইমান সোনকালে দিব পৰা নাযায় কাৰণ ঊনৈছ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আজি কুপতি প্ৰায় বাইছ হাজাৰ ইলেক্ট্ৰেল বণ্ড ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই বিক্ৰী কৰিলে প্ৰথমতে ফেব্ৰুৱাৰী পোন্ধৰ তাৰিখে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিচাৰিছিল বন বিক্ৰী কৰাৰ তালিখ বন ক্ৰয় কৰা ব্যক্তিৰ নাম বন্ডৰ ডেনমিনেশ্যন আৰু সেই বন্ডৰ যোগেদি কোনটো ৰাজনৈতিক দলক অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে এই চাৰি তথ্য বিচাৰিছিল কিন্তু ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হৰি চালভে ক'লে ৰাজনৈতিক দলৰ কথা
तारीख ये तीन तथ्य कल भर स्टेट बैंक अफ इंडिया निर्वाचन आयोग सदरी लगे और निर्वाचन आयोग मार्च पंद्रह तारिखर भर यह समग्र तथ्य आपलोड कर वेबसाइट ये गोटे प्रक्रिया अनगत समय राजनैतिक दल समूह के प्रभावित कर लक्षण हम तथ्य अनुसार विभिन्न संबद पत्र प्रकाश पा मते प्राय तेरश कोटी टन बिक्री और यही मूल्य तेरश कोटी टधिकाश धन अनुदान हिसाब से विजेपिये लाभ कर लस एंजेल्स डलबी थियेटर मंच जिलिके उठिल क्रिस्टोफार नोलान ओपेन हाइमार देवबारे निशा घोषणा हल छियान्नबे संख्यक एकडेमी एवार्डस विश्वख्यत पदार्थ विज्ञानी ओपेन हाइमार बायोपिक्षण लाभ कर अस्कार श्रेष्ठ छवि श्रेष्ठ परचालक श्रेष्ठ अभिनेता श्रेष्ठ सह अभिनेतार फिल्म एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी आजरी आनिले श्रेष्ठत घोषणा हल छियान्नबे संख्यक एकडेमी एवार्ड देवबारे निशा लस एंजेलेस डलबी थियेटर मंच जिलिकी उठिल क्रिस्टेफार नलान ओपेन हाइमार विश्वविख्यत पदार्थ विज्ञानी ओपेन हाइमार बायोपिक्षण लाभ करको अस्कार श्रेष्ठ छवि श्रेष्ठ परचालक श्रेष्ठ अभिनेता श्रेष्ठ सह अभिनेतार फिल्म एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी आजरी आनिले श्रेष्ठत ओपेन हाइमार चरित्र अभिनय किलियन मार्फिये श्रेष्ठ अभिनेतार सन्म्मान लाभ करिस्टोफार नलाने लाभ कर श्रेष्ठ परचालक सन्म्मान अस्कार लाभ कर अभिनेता किलियन मार्फिये अस्कार विश्व सको शांति रक्षक उत्सर्गा आन रबार्ट ड्राउनी जूनियरे लाभ कर श्रेष्ठ सह अभिनेतार सन्म्मान ओपेन हाइमार छवि अमेरिकार प्रातन वाणिज्य सचिव लेविस ट्रसर चरित्र अभिनय कर रबार्ट ड्राउनी जूनियरे छियान्नबे संख्यक एकडेमी एवार्डस श्रेष्ठ अभिनेत्र अस्कार लाभ कर एमा स्टने पोर थिंग्स अभिनय एमा अस्टने लाभ कर श्रेष्ठ अभिनेत्र सन्म्मान एगी अभिनेत्रे ला ला लैंड छबित कर अभिनयर दुहजार सोर सन तो लाभ कर श्रेष्ठ अभिनेत्र अस्कार एवार्ड आन अस्कार मंच भारत चलचित्र जगत प्रयत कल निर्देशक नीतिन देशाईक श्रद्धाजलि द एकडेमी अब मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड सैन्से छियान्नबे संख्यक अस्कार बटा प्रदान अनुषान मजते श्रद्धाजलि भारत चलचित्र जगत विशिष्ट कला निर्देशक और प्रडक्शन डिजाइनार प्रयत नीतिन चंद्रकान देशाईक नीतिन देशाईर जो बर्षर दु आगस्त मृत्यु एगी कला निर्देशक नीतिन देशाए चार बारको श्रेष्ठ कला निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार लाभ कर जगिरोडत खुद प्रशासन सहयोगित भूमाफिया भुआ नामजादी भूमि बिक्र भयंकर तथ्य स्वाधीनता संग्रामी छयक मृत देखु आठचल्लिस विघा भूमि भुआ नामजादी बिक्री दालाल चक्र नगर वार्ड कमिशनार अरूप बरदल विरुदे अभिजुक आंगुल प्रयत स्वाधीनता सेनान भुक्भगर राज्य चुके कने शिपा से भूमाफियार दालाल राज ऊनपचाश विघा भूमि दालाल बिक्री भयंकर तथ्य फादिल स्वाधीनता संग्रामी छयक मृत देखुए विशाल सम्पत्ति लुंठन खुद प्रशासन सहयोगित हुआ भयानक जालियातर विरुदे सरब हल एटीपरिया एविघा दुविघा नठचल्लिश विघाको भूमि भुआ नामजादी बिक्री हर भयंकर तथ्य फादिल कर एगी प्रयत स्वाधीनता सेनान भुक्भगी पर मिले मुख नब्बे बस ऊर्धर आईतार चकुत चकुपानी कान्दी कान्दी बृह अनियम फादिल कर भुक्भगर प्रार्थना बड़ दुख लगे क्या आज इनके थे 
আমার ভতিজার লগত আমার কেউ কাজিয়া লাগা নাই আমি সদায় কথাই পাতি থাকি তথাপি তাহাঁতে এবারও কোয়া নাই যে আমি এনেকে প্লেন করছো যে মাতি বাড়িখিন এনেকে আমি লম হে করে আমার তো কব লাগছিল আমার নো অবজেকশন লোয়া নাই মরিগাঁও জেলার জাগি রোডর বৃহৎ ভূমি ভুয়া নামচারীরে বিক্রি নগাঁওর স্বাধীনতা সংগ্রামী হলধর ভূঁয়ার সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিযোগ এসময় স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনানী এইগী হলধর ভূঁয়ার এই দুই কন্যাসহ পরিয়ালের অভিযোগ মরিগাঁও আর নগাঁও জেলা প্রশাসনের দুর্বলতার বেই আত্মীয় মারিলে বুকুত কুঠার চল্লিশ কোটি মূল্যের ভূমিক ল প্রস্তুত হয়েছিল ভুয়া মৃত্যুর প্রমাণপত্র নগাঁও ওয়ার্ড কমিশনার অরূপ বরদলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুলি এই মুকুত নিয়া জিয়াই থাকে এই বস্তুবিল মাতি বাড়ি সম্পত্তি খিনি এখেতসলে মিলামিলে নিজের ভিতর ভাগ বতরা করে পেলায় দিয়ার কথা চলি আছে কিন্তু তখনের আকস্মিক মৃত্যুর পিছতেই এই তিনগী ভতি যায় তখেতর অনুপস্থিতি আর যেহেতু বাকি সকল লোক বাহির থাকে আর মরিগাঁওতলে নামলে মাতি তো নাম জারি করে ললে মানে মিউটেশন প্লাস মিউটেশন করার পিছনে বিক্রিও করে দিলে এই বৃহৎ ভূমি রাখি এটা দালাল চক্রে মিলি ভুয়া প্রমাণপত্রর অধীনত মরিগাঁওর তদানীন্তন রাজ বিষয়া মৈত্রী মরাণে দিছিল এই ভূমি বিক্রির অনুমতি ভুয়া প্রমাণপত্রে নর্থ ইস্ট ফার্মিং নামের এটা প্রতিষ্ঠানক বিক্রি করা এই ভূমিক ল এটা সৃষ্টি হয়েছে বিতর্কর মিত্রদেব ভূয়ার তিন কন্যায় বৃহৎ ভূমি বিক্রি করার অভিযোগ মরিগাঁও তিনক এজাহার দাখিলের পিছতো আরক্ষীর রহস্যজনক স্থিতি আমি যদি পেটিশন দিছ ডিসি ডিসি অফিসত সার্কল অফিসত থানা সবতে দিছ কিন্তু কোনেও সদুত্ব দিয়াই নাই আজিল আজি চারি পাঁচ মাস হল প্রকৃত উত্তরাধিকারী সকল মাজত ভাগ করার সরকারি দায়িত্ব সালে লবলে অন্তরের বিনম্র অনুরোধ করল মুঠতে অন্ত পড়া নাই দালাল রাজ মাটির বিয়াগম নামজারি কেলেঙ্কারীর বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযানের সময়তে মরিগাঁও নগাঁও ঘটা এই বৃহৎ জালিয়াতির কান্ডত ন্যায় পাবনে স্বাধীনতা সংগ্রামী হলধর ভূঁয়ার দুই কন্যার পরিয়ালে হব সময়ত স্পষ্ট গুয়াহীর পর দীপাঙ্কর দাস নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট একর্ডিয়ানত সুরর ঝংকার তুলবলে আমার মাজত আর নাই নন্দ বেনার্জি দীর্ঘদিনিয়া অসুস্থতাই কুঙা করা শিল্পীয়ে মৃত্যুর পাছতো নেত্র দান করে দেখায় গল মহানুভবতার পরিচয় রাজ্যের সাংস্কৃতিক জগতর দুঃখবর বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ নন্দ বেনার্জির অকাল বিয়োগ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র উকা করে অজান দেশলে গলগৈ নন্দ বেনার্জি মৃত্যুর পিছতো চকু দান করে মহানতার পরিচয় দিলে শিল্পীগী হঠাৎ হেরাই গল সাংস্কৃতিক জগতর আন এক ধ্রুবতরাস্বরূপ বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক নন্দ বেনার্জি বহুকে এখন চলচ্চিত্রের ভ্রাম্যমান থিয়েটারতো সংগীত পরিচালনা করে সকল চিনাকি হয়ে পড়ছিল এইগী শিল্পী নন্দ বেনার্জি সংগীত পরিচালনা করা জীবনের অন্তিম ছবি জনক নন্দিনী সংগীত সাধক সুশীল বেনার্জির পুত্র নন্দ বেনার্জির সাংস্কৃতিক জগত আছে এক অনন্য স্থান দীর্ঘ দিন ধরে হার্টর সমস্যাত ভুগি দেওবারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ছিল অসুস্থতার মাজতে দেওবারে পুয়তি নিশা নিজা বাসগৃহর বাথরুমত পড়ি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আর লগেলগে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে নন্দ বেনার্জির ততাতয়াক গীতানগরস্থিত কে জি এম টি হাসপাতাল ভর্তি করা হয় যদিও নিয়তিয়ে অকালতে কাড়ি নিলে একটা পারফর্ম করেছিল সেই সৌভাগ্যকণ মূর হয়েছিল আনন্দারপরা আশীর্বাদ যথেষ্ট আছে আমার ওপর আর একে আশার কবর কারণে যথেষ্ট ক্ষতি এটা ক্ষতি তো আর উপায় নাই আর এটা প্রাকৃতিক নিয়ম এটা ক্ষতি মানে সচা কথা কিন্তু হলে অসমীয় সংগীত জগত বিশেষকে শাস্ত্রীয় সংগীতখান 
তেওঁ এজন এনেকুৱা সংগীতজ্ঞ আছিলে আজি দেখিছোঁ কিমান তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে কিমান কান্দিছে তেওঁলোকে মানে সহজ সৰল এজন শিক্ষক শাস্ত্ৰীয় সংগীতজ্ঞ সেইটোকে ক'ম বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞগৰাকীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যজুৰি পৰিছে গভীৰ হুকৰ ছা আনকি চৰকাৰৰ দৃষ্টিটো তেওঁ উপেক্ষিত হৈ ৰোৱা বুলি গুণমুগ্ধ কৰিলে আক্ষেপ মই যিমান দিন কাম কৰিছো নন্দ বেনাৰজী খুব এজন শান্তি প্ৰিয় আৰু খুব গুণী শিল্পী আছে তেওঁ তেওঁ ঋদীপ দত্তৰ ঋদীপ দত্ত ঢুকান হয় ঋদীপ দত্তৰ লগত কাম কৰাৰ পিছতে মোৰ লগত বোধ বোধ হয় আটাইতকৈ বেছি মই তেওঁৰ লগত তেওঁ বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী হিচাপে তেখেত মোৰ লগত আছিল মই কিন্তু তেওঁ এজন মোৰ প্ৰগ্ৰেমৰ এজন হেড হিচাপে তেওঁক লৈ মই কামবিলাক কৰিছিলোঁ তেখেতে মোক গীটাৰ মেণ্ডলিন গোটেইখিনিতে ৱেষ্টাৰ্ণৰ শিক্ষা দি শিক্ষক হিচাপে মোকো তেওঁ কৰ্মৰত কৰালে মই এতিয়া আঠানব্বৈ চনৰ পৰাই মেণ্ডলিন গীটাৰ শিক্ষা দান কৰি আহিছোঁ ছাৰৰ জৰিয়তে ছাৰ নহ'লে যে নহ'ব এনেকুৱা এটা ভাবতে থাকিলোঁ কালিলৈকে এতিয়া খবৰটো পাই মৰ্মাহত হৈছোঁ মঙলৰ পৰা দৌৰি আহি মই এইখিনি পাইছোঁ বিশেষকৈ কোহিনুৰ থিয়েটাৰত এটা জুতি আছিল নন্দ আনন্দ মহানন্দ নন্দ বেনাৰ্জী আনন্দ নাৰায়ণ দেৱ আৰু মহানন্দ শৰ্মা সেই সময়ত অসমৰ আকাশে বতাহে নন্দ আনন্দ মহানন্দ কোহিনুৰৰ তাৰকা আজি আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি গ'ল অসমৰ এনে সংগীত জগতত তেখেতৰ সমান জানা মানুহ হয়তো আৰু থাকিব কিন্তু এগৰাকী সংগীত গুৰু হিচাপে সংগীত শিক্ষক হিচাপে আৰু তেখেতৰ যেটো ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বটো অসমীয়া জনজীৱনত পাবলৈ টান হ'ব মৃত্যুৰ সময়ত শিল্পীগৰাকীয়ে ইহ সংসাৰত এৰি যায় পত্নী আৰু এজন পুত্ৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়ালে তেওঁৰ বিধি শৰীৰৰ নেত্ৰদান কৰি পূৰণ কৰে শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিম ইচ্ছা গীতানগরস্থিত সনিয়া এপার্টমেন্টর বাসগৃহত নশ্বর দেহত অজস্র গুণমুগ্ধই শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার পিছত নবগ্রহ শ্মশানত সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য গুয়াহীর অসীম দত্ত রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট কাইলেহে প্রকাশ পাব প্রদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা আজ সন্ধ্যা ছয় বজার পর আরম্ভ হবলিয়া কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক ইতিমধ্যে কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার কথা ইতিমধ্যে সেই বৈঠক চলি আছে এই বৈঠক দুপর নিশালে হওয়ার সম্ভাবনা আছে ফলত কাইলেহে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে এই বৈঠক ভূপেন বরা দেবব্রত শকা সকল উপস্থিত আছে দিল্লীত বাহর পাতি আছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা আর বিরোধী দলপতি দেবব্রত শকায় এই বৈঠক অংশগ্রহণ করেছে গে আর এই বৈঠক পাছতহে স্পষ্ট হব কোনে কোনে প্রার্থিত্ব লাভ করেছে আর আনুষ্ঠানিকভাবে কাইলেহে ঘোষণা হব তের যুগ এক ফর্মুলার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবলে সাজু হয়েছে কংগ্রেস তের যুগ এক ফর্মুলা অনুসরি বিরোধী ঐক্যল এখন আসন এরি তের খনত প্রার্থী দিব কংগ্রেসে ডিব্রুগড়ের বাইরে আটাইকিটা সমিতি প্রার্থী দিবলে সাজু হয়েছে কংগ্রেস আজি সন্ধ্যা ছয় বজার পর দিল্লিত অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈঠক আর তাতেই সিলমোহর লাগিব তেরজনিয়া কংগ্রেসের প্রার্থীর নামত আজি দিল্লিত প্রার্থী তালিকাক লো আলোচনার পিছতেই নাম ঘোষণা করার পূর্ণ সম্ভাবনা আজ নিশা হয়তো ঘোষণা করা নহব কাইল পয়ার ভাগত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হব পারে আর নিউজ এটিনে লাভ করেছে কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা তালিকা অনুসরি যোরহাটত আছে দেবব্রত শকিয়া আর সুরজ দিহিঙিয়ার নাম কাজিরঙাত আছে রোজলিনা তিরকি ডিফুত আছে জয়রাম ইংলেং নগাঁত গৌরব গগৈ দরং ওদালগুড়ি মাধব রাজবংশী শিলচর নৌরিতা জয় শুক্লা করিমগঞ্জ জুবের আনম শোণিতপুর প্রেমলাল গঞ্জু গুয়াহীত মীরা বরঠাকুর দিজেন শর্মা দুইগীর নাম আছে বরপেটা দীপ বায়ন কোকরাঝারত গর্জন মুসাহারী লক্ষিমপুর উদয় শঙ্কর হাজরিকা আর ডিব্রুগড়ত জাতীয় পরিষদের প্রার্থী লুণীজ্যোতি গগৈক দিয়া হয়েছে 
আৰু ইয়া হৈছে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা কংগ্ৰেছ দলৰ অৱশ্যে কাইলৈহে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিব আনফালে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে নগাঁও সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সামগ্ৰী ৰূপহীহাত বতদ্ৰৰ ঠাই ঠাই ৰখিবলৈ চেন খৰতি কৰি নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বচালে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰত্যুতক লেংমাৰি নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ অপেক্ষা মাথো আনুষ্ঠানিকতা লৈ নগাঁও লোকসভাত গৌৰৱৰ ৰণচালি কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার পূর্বেই কলিয়াবর সাংসদ গৌরব গগৈ ইতিমধ্যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টির বহু ঠাইত চলাইছে নির্বাচনী প্রচার দেওবার দিন সামগ্রিক সমষ্টির বিধায়ক রকিবুল ইসলামক লগত লো গৌরব গগৈ সামগ্রিক সমষ্টির বিভিন্ন ঠাইত সভা কমিটি করলেন আনকি বাজিয়াগাঁও ব্লক কংগ্রেসের কার্যালয় আছে সেই কার্যালয়তো দলীয় কর্মীর সহ বিভিন্ন বৈঠক মিলিত হল আর এই কথায় পুনের প্রমাণ করেছে যে যেহেতু ন সামগ্রিক সমষ্টি বর্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত গতি গৌরব গগৈয়ে এবার পুনের কলিয়াবর কাজিরঙার সলনি নগাঁওর পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব নাকি লোকসভা নির্বাচনের কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পূর্বে নগাঁও লোকসভা সমিত ব্যাপক প্রচার অভিযানত নামি পড়িল কলিয়াবরের সাংসদ গৌরব গগৈ কংগ্রেসের সেফ জোন হিসাবে পরিচিত নগাঁও লোকসভাক ল প্রত্যুত আর গৌরবর মাজ প্রার্থিত্বকেন্দ্রিক সংঘাত চলি থাকার মাজতে গৌরবে বিধায়ক রকিবুল হুসেনক দেওবারের দিন সামগ্রীত বিশ খনের অধিক সভাত ভাগ ললে শাসকীয় বিজেপি কঠোর সমালোচনার দুয়ো কংগ্রেসক ভোট দিবল আহ্বান জানালে আশ্চর্যজনকভাবে অধিকাংশ সভাতেই পরিলক্ষিত হল সমর্থকর সেরেঙা উপস্থিতি আর যদরে রামায়ণত এজন অহংকারী রজা রাবণর সর্বনাশ হল অনগত দিনত রাইজে এই বিজেপি অহংকারী সরকারের ব্যবহারটা ভাঙিব যে আমার চৌদ্দটা লোকসভা সমষ্টি আসন আছে প্রত্যেক সমিত রাইজে কংগ্রেস ভোট দিবলে প্রস্তুত হয়ে আছে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কথা বতরাবিল চালি জারি চাব কংগ্রেসের আমার কথাবিল চালি জারি চাব মোদিকা গ্যারেন্টি সেই গ্যারেন্টি চাব যে দুই কোটির গ্যারেন্টি তো হল না পনেরো লাখ টাকা ইউই আহ জায়গা বলে কিন সেই পনেরো লাখ টাকা আজিকালি মোবাইলত আপনাদের চাব মানুষবিল চাই থাকে উল্টা নিজের জমা পয়সার পর কাটি কাটি লাইগ একদরে বিগত সপ্তাহ বটদ্রা সমষ্টির বিধায়িকা শিবামণি বরাক লগত ল গৌরবে নগাঁও লোকসভার অন্তর্গত বহু সমিত চলাইছিল নির্বাচনী প্রচার নগাঁত গৌরব গগৈর সক্রিয়তায় এক প্রকার নিশ্চিত করলে যাত অথবা কাজিরঙা নহয় নগাঁওই হব গৌরবর রণভূমি প্রদ্যুৎ বরদলক লেং মারি কংগ্রেসর সেফ জোন নগাঁওতেই প্রার্থী হব গৌরব গগৈ পুরনি গুদামের পর হেমন্ত দাসর সহযোগত নগাঁওর নীলোৎপল বরা নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্ট আনফালে বহু জল্পনা কল্পনার অন্তত গণ পরিষদে ঘোষণা করলে লোকসভার দুগী প্রার্থীর নাম নির্বাচন নেখেলেও নেখেলো বলে কয় আমবাড়ীত কান্দি কাটি হুলস্থল লুকার পাছতো বরপেটাত অগপয় প্রক্ষেপ করলে ফণীভূষণ চৌধুরীক উৎকণ্ঠার অবসান ঘোষণা হল বরপেটা আর ধুবুরী সমষ্টির অগপর প্রার্থী বরপেটা সমিত ফণীভূষণ চৌধুরী ধুবুরী সমিত প্রাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইসলাম আম্বাড়ির মুখ্য কার্যালয়ত দুজনিয়া প্রার্থী তালিকাত মোহর পড়ে বাছনি কমিটির তিন নম্বর বরপেটা লোকসভা সমষ্টির গণ পরিষদের প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরী দুই নম্বর ধুবুরী লোকসভা সমিত গণ পরিষদের প্রার্থী জাভেদ ইসলাম প্রার্থিত্বর প্রতি ইউপিপিএল আর ভারতীয় জনতা পার্টি সমর্থন আছে অর্থাৎ তখন মিত্রজোটর প্রার্থী হব অগপর প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পিছতে দুই সমিত দুই বিপরীত ছবি শতকার শব্দ মুখরিত ধুবুরী আনহাতে নিমাও মাও বরপেটা ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির অগপ মিত্রজোটর প্রার্থী হিসাবে জাভেদ ইসলামর নাম ঘোষণা হওয়ার পাছতে মানকাসুরত আনন্দ উল্লাস প্রার্থিত্ব লাভ নহয় যেন নির্বাচনী বিজয়হে 
মানকাসরের অগপ কার্যালয়ের সম্মুখ পতাকা ফুটাই অগপ সমর্থকে প্রকাশ করে আনন্দ উল্লাহ জাভেদ ইসলাম ডরিয়াক হুগী লোকসভা সমষ্টির মিত্রজোটর অগপর প্রার্থী করার কারণে হুমু মানকাসর সমষ্টিবাসী রাইজর হয়ে আমি আজি ইয়ারপা আমার গণপরিষদ দলের সভাপতি কার্যকরী সভাপতি আক এবার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি জাভেদ ইসলামের মতে আজমলর বরঘর এইবার চমৎকার হব আনহাতে প্রার্থিত্ব ঘোষণার পিছতো বঙাইগাঁও অগপ কার্যালয়ত নিমাময় পরিবেশ বরপেটা সমিত বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরীক প্রার্থিত্ব প্রদানক লো কোনো উৎসাহ নাই জিলা অগপর কার্যালয়ত উলমি আছে তলা প্রার্থিত্ব ঘোষণার পূর্বে বঙাইগাঁও অগপ কর্মী লোকসভাত প্রার্থিত্ব নলব অনুরোধ জানাইছিল আনকি টিকট দিয়ার বাবে কান্দিছিল বিধায়ক ফণীভূষণে সেইভাবে ফণীভূষণের গৃহভূমির অগপ শিবিরত নাই আনন্দ উৎসবর পরিবেশ পিছে প্রার্থিত্ব ঘোষণার পিছত ফণীভূষণ চৌধুরীয়ে কলে নির্বাচন খেলার ইচ্ছা নাছিল যদিও নেতৃত্বের অনুরোধ রক্ষা করে নির্বাচন খেলার সিদ্ধান্ত লো মই জয়ী হলেও বঙাইগাঁওবাসী রাইজে মোক সদায় কাশতে পাব বলে মন্তব্য করে ফণীভূষণ চৌধুরী মর সমিবাসী রাইজর মানে আলোচনা করছো যদি আমার দলয় নেতৃত্ব আছে মানে আলোচনা করছো আলোচনা করি আমি কিছু কথা পাতিছো সেই কথাবিল আমি তার আমার দলের নেতৃত্ব তথা মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়াকেও আমি এইবিল কথা অবগত করছো আর তারপর আমি সম্মতি প্রকাশ করছো এই যে এম এল এ আর জনসাধারণের মধ্যে রাইজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই কোনো ডিফারেন্স নাই কোনো দূরত্ব নাই এই কথাটো মানে বঙাগাবাসী রাইজক মানে বুঝাই দিছো নিজের মেজাজত ফণীভূষণে কলে সাংসদ হলেও সুভাষর দোকানত চাহ খামেই তামুল খাম আড্ডাও দিম ই রিক্সাটো উঠিমেই না না মানে ইয়ার দোকান অল সুভাষের মানে কেবাখন তার পাঁচ ছয়খন দোকান আছে গতি এই দোকানবিল মানে যা ভালে আজ প্রায় সাত আট বছর এলাকার হেরি সম্পর্ক আছে সুখে দুখে এলাকার মানে আসো আর মানে ভাবো যে মানে যদি বিধায়ক নহ মানে ধর লোকসভার প্রার্থিত্ব পাইছো বরপেটা সমষ্টিরপা গতি যদি নির্বাচিত হো মানে যদি বলে কো যদি নির্বাচিত হো তাহলে নিশ্চিতভাবে মানে এম পি হয়ে গেলেও এলাকার মর যুক্ত সম্পর্ক সেই সম্পর্ক সেট নয় এই সম্পর্ক মানে বজায় রাখিম ইফালে বরপেটা সমষ্টির সাংসদ নির্বাচিত হলে খালি হওয়া তেওঁ বঙাইগাঁও আসনত উপনির্বাচনত মিত্রজোটর হয়ে অগপর প্রার্থী অবতীর্ণ হওয়ার দাবি করলে ফণীভূষণ চৌধুরী এই কথাটা মানে দৃঢ়ভাবে কোথাও যে উপনির্বাচনত বঙাইগাঁও সমিরপা গণপরিষদ দলের প্রার্থী হব মানে আপনার দৃঢ়তার কোথাও পিউরো রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট আনফালে ফণীভূষণ চৌধুরীর প্রার্থিত্বক লো প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর বঙাইগাঁও বিধানসভা সমিক দুই হাজার ছাব্বিশত নতুন করে সিদ্ধান্ত হব বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি অগপর হাততে আছে দুই হাজার ছাব্বিশ সনলে অগপর হাতত থাকি সমিট রঞ্জিত দত্ত সাংসদ হলে বিহালী সমষ্টি বিজেপিরে হব মানি লোক নয় আগর প্রায় প্রার্থী আসছিল বঙাইগাঁও সমষ্টি তো অগপর হাততে আছে গতি দুই হাজার ছাব্বিশলেক অগপরপ্র আমি অনা তো কথা নাই ছাব্বিশ সনত নতুনক কথা হব কিন্তু ছাব্বিশলেক এজিপির হাততে থাকিব এই আমার কোনো আপত্তি নাই যে বিহালীত রঞ্জিত দত্ত এমপি হব হলে সে বিহালীত বিজেপি হব গতি পাঁচ বছর মাজত তো আর এম এল এ বদলাই লাভ নাই কিন্তু ছাব্বিশ সনত আমি নতুনক কথা পাতি অন্তঃকল অব্যাহত আছে বিরোধীত বিরোধী ঐক্যমঞ্চ ভাঙি থান বান হওয়ার সময়তে এইবার বিদ্রোহ অজাপর নেতা দুলু আহমেদর দলে টিকট নিদিলেও বরপেটা লোকসভা সমিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাবল সিদ্ধান্ত দুলু আহমেদর মানে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি বরপেটা লোকসভা সমিতির বা ইতিমধ্যে মানে ছমাহ পূর্বে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ গঠন হওয়ার দিন দুলু আহমেদর নতুন ফর্মুলা আমি অজাপে বরপেটাত বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি আর দলে যদি সেই সুযোগ নিদিয়ে মানে পরবর্তী সিদ্ধান্ত লম মুঠর ওপর নির্বাচন খেলব অজাপর উপসভাপতি গাকে মানে নির্বাচন 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি বরপেটা লোকসভা সমষ্টির বা ইতিমধ্যে মানে ছমাহ পূর্বে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হওয়ার দিনাখনে মানে কিন্তু গতি মানে নিজের সমষ্টির প্রার্থীত বিচার কিয় কার বিতর্ক হয়েছে কার কিয় দুঃখ লাগিছে মানে বুঝি নাপাও মানে নিজের সমষ্টিত বিচারিব পড়ো যে মানে যে বিচার মানে ভূপেন বরার পিছন মানে প্রার্থিত বিচারি গেছি নাকি মানে দিল্লির প্রার্থিত বিচারি গেছি মানে আমার দলত বিচারি ফণীভূষণ চৌধুরীর পুনপটিয়াক যুঁজ হব বলেও কলে দুলু আহমেদে দুলু আহমেদর এই সিদ্ধান্ত বিভূতি পেলাইছে অজাপর নেতৃত্ব বিপুল বর্মার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট দুই এদিনতে ইউ পি পি এলে ঘোষণা করব প্রার্থীর নাম কোকরাঝড়ত প্রার্থী প্রক্ষেপ করব বিজেপির মিত্রদল ইউ পি পি এলে বাক্সার বাগানপড়াত এই ঘোষণা করে প্রমোদ বড়ে ইফালে বঙাইগাঁওত নির্বাচনী তৎপরতা বিজেপি আর ইউ পি পি এলর দুটা দলক গঠন করা হল কোয়ডিনেশন কমিটি কোকরাঝাড়ত ইউ পি পি এলর প্রার্থী কোন হব এগারো সমিত বিজেপিয়ে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেও মিত্রজোঁটর আন দুই অংশীদারের টিকট ঘোষণাত বিলম্ব হয়েছে ইয়ার মাজতে সোমবারে অগপয় ঘোষণা করেছে প্রার্থীর নাম বাক্সার বাগানপাড়াত বিটি আর প্রধান প্রমোদ বড়ুয়ে কলে দুই এদিনতে ঘোষণা করব কোকরাঝার সমষ্টির প্রার্থীর নাম অবশ্যই প্রার্থিত্ব বিচারি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনেও আবেদন করা নাই বলেও সদরি করলে ইউ পি পি এলর মুরব্বীগিয়ে আমি সালে প্রার্থী ঘোষণা করি আমার আলোচনা বিলোচনা চলি আছে এটা ফর্মেলিটিত আমি গে আসো এই আমার একো সমস্যা নাই অতি শীঘ্রে আমি প্রার্থী ঘোষণা করি এনে করা নাই আমার দলে যোনে একজনক দিব সিয়ে হব মিত্রজোঁটর প্রার্থী ইউ পি পি এলর প্রার্থী আর মিত্রজোঁটর প্রার্থী পিছে প্রার্থী যাকে নিদিয়ক ইউ পি পি এল এটা ফেক্টরি নহয় বলে কটাক্ষ বি পি এফর নেতা খামফা বরগয়ারীর যতে না যাও ইউ পি পি এল মানে গালি দিয়াটাই আমি শুনে আসো ইউ পি পি এলক যে ভোট নিদিব এই তো খাটাং বড়সলেও ভোট নিদিয়ে আর অন্যান্য জাতি গোষ্ঠী ভোট নিদিয়ে ইয়ার কারণে আমি ইউ পি পি এলক একটা ডর একটা ফ্যাক্টর হব বলে আমি ভাবা নাই কোকরাঝার আর দরং ওদালগুড়ি এই দুই সমিতেই বি পি এফে দখল করবো দাবি তুলে খামফায় জিপির কারণে একটা সেকশন যে নিজকে মানে বিজেপি বিজেপি লাগে বা হিন্দুত্ব বেশি চিন্তা করা ব্যক্তি সকলে ভোট দিব পারে কিন্তু সেইটু জিখার মানে নাম্বার নহয় গতি বিপিএফর জিখাটু খাটা ইফালে রাজনৈতিক বাদ বিবাদের মাজতেই বিজেপি মিত্রজোঁটে চলাইছে ব্যাপক তৎপরতা লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত দেওবারে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসর উপস্থিতিত বিজেপি আর ইউ পি পি এল দলের মাজত গঠন করা হয় এক কোয়ডিনেশন কমিটি কাইল সন্ধ্যার ভাগত সন্ধ্যা ছয় বজাত আমার কোকরাঝার লোকসভা ভিত্তিক জয়েন্ট কোয়ডিনেশন কমিটি আমার সভা বহিব আর সেই সভাত মূল লগতে আমার প্রমোদ বড় ডর উপস্থিত থাকবে সেই কোকরাঝারত হব সন্ধ্যা ছটা বজাত তার প্রাক মুহূর্তত আমি জেলা ভিত্তিক যাতে আমি কোয়ডিনেশন কমিটি বনাব পড়ো তার কারণে প্রচেষ্টা চলাইছো আমি ইয়াত আমার বিজেপি আর ইউ পি পি এল যৌথভাবে আমি একটা কোয়ডিনেশন কমিটি অর্থাৎ ইলেকশন ষ্টেয়ারিং কমিটি আমি কব পড়ো যে বহিছো আর ইয়াত বিজনি সমষ্টির কারণে আর সিডলি সমষ্টির কারণে দুটা কমিটি আমি গঠন করেছো মনোহর রাজবংশী সুরজ বসুমতারী আর উপানন্দ শর্মার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট প্রার্থী ঘোষণা করবল বিরোধী তুমুল সংগ্রাম করে থাকার সময় নির্বাচনী প্রচারত বহুখিন আগবাড়ি গেছে শাসকীয় দল ডিগড়ত সর্বানন্দ সোনাল সোনারীত তপন কুমার গগর গুয়াহী লোকসভা সমষ্টির চুকে কোণে ঘুরিছে বিজুলি কলিতা মেধি এই প্রতিবেদন আগবাই বিদায় লো দিন শিরোনামের পর নমস্কার সর্বাত্মক আনন্দর পরিবেশ ডিগড় সর্বার রাজকীয় আদরণি প্রার্থিত্ব ঘোষণা হওয়ার পিছত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা ডিগড় লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী সর্বানন্দ সোনাল উপস্থিত হয়েছে গৃহভূমি এই গৃহভূমিয়ে এটা রণভূমিও সর্বানন্দ সোনাল অনুষ্ঠান আয়োজন করলে ইয়ার পুন প্রথমে সমবেত সমূহ রাইজলে মানে গভীর শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো ডিগড় লোকসভা সমষ্টির একটা সুকিয়া ঐতিহ্য আছে এই লোকসভা সমষ্টি ইংরাজর দিনের পরে বিখ্যাত আজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় সততা নিষ্ঠার 
সঠিক নীতি শক্তিশালী সিদ্ধান্তর যোগেদি আজি আমার অঞ্চল শক্তিশালী করে তুলছে গতি বকুতা আজি বৃহত্তর সমাজ আমি সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যে লক্ষ্য স্থির করেছে সেই লক্ষ্যের দিকে আমি আগুয়াই যাবলে সংকল্পবদ্ধ বিপুল সংখ্যক জনসমর্থন উপস্থিতি সহারী আর মরমে সর্বানন্দ সোনালে দেখাই দিলে যুঁজা সহজ কথা নহয় সোনাল ডরিয়ার একটা নিজস্ব স্থিতি আছে গিয়ে সোনাল ডরিয়া জিকা তো মানে নিশ্চিত মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত গতি সোনাল ডরিয়ার আর কেন্ডিডেট থাকি অপজিশন কেন্ডিডেট দিবহি দিলে মানে ভাবো যে তো কোনো কেন্ডিডেটে কন্টেস্টত আবলে টান হব মানে ইমান বিপুল ভোটত জিকিব মানে কন্টেস্টত অহা টান হব বিমানবন্দর উষ্ম আদরণির ঘর পদব্রজে আদরি নিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল ইফালে নির্বাচনী প্রচার অভিযান জোরদার করে তুলছে বিজেপির আন আন প্রার্থী সকলেও যাট লোকসভা সমির সাংসদ তথা আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তপন কুমার গগৈ চরাইদেউ জেলার সোনারী রাজহা খেলপথারের সমীপত স্থাপন করলে বহুক উন্নয়নমূলক প্রকল্প শিলান্যাস সম্মুখত প্রতিদ্বন্দ্বী ঠিয় নহতেই নির্বাচনী প্রচারত নামিছে বিজেপি গুয়াহীর প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে গুয়াহী লোকসভা সমির বত্রিশটা মন্ডলের চারিটা সমিতে প্রচার চলাবল বাকি আছে প্রার্থীগীর উত্তর গুয়াহী মন্ডল বিজেপির দ্বারা কলা পরিষদ ভবনত আয়োজিত চিনাকি কার্যকর্তা সম্মিলন উপস্থিত হয়ে এইদরে প্রচার চলালে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে এটা চক আজির তারিখত আসলে মানে কয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই কারণ বিরোধী ঐক্য মঞ্চ এদিন বহিব চৈধ্যটা লগ হব আক রাতির ভিতরতে চারিটা হব রাতির ভিতরতে বিশটা হব রাতির ভিতরতে শূন্য হব গতি নিজরে কোনো স্থিতি নাই গতি আমি আক কি কম কারণ আমার দলের ইমান শক্তিশালী আমার দল ইমান ডিসিপ্লিন ওয়েট চলে আর আমার দল প্রতিদিনে আমার নির্বাচন সদৃক ভাবে আমার প্রতিগী কার্যকর্তায় কাম করে থাকে